To są moje żuki leśne. Żuki są fioletowe i właśnie ten kolor, ich połyskujący pancerz zapoczątkował moje zainteresowanie nimi. Często spotykam go w lesie. Stoi na drodze, patrząc w górę, jakby nad czymś rozmyślał. Zastanawiam się nad czym i czy żuk w ogóle myśli. Czy tylko działa instynktownie? Tego jeszcze nie wiem, ale wiem, że żuka leśnego można też nazwać chrząszczem, bo każdy żuk jest chrząszczem. Ale trzeba wiedzieć, że nie każdy chrząszcz jest żukiem. Żuk leśny to przedstawiciel rodziny gnojarzowatych, czyli takich, które drążą swoje korytarze głęboko, nawet do jednego metra w ziemi, czyli od podłogi dotąd, wyścielając je zgniłymi liśćmi i odchodami zwierząt. Żuk leśny odżywia się grzybami, odchodami zwierząt i padliną. Wszystko, co dla nas śmierdzi, dla niego to jest bardzo, to dla niego pachnie i jest bardzo pożywne. Kiedyś wybrałem się z dziadkiem do lasu. Dzień wcześniej padał deszcz i postrącał latające żuki na trawę, więc mogłem ich więcej uzbierać. Kiedy wróciłem, wypuściłem je do mojego małego lasu, który rósł na naszej działce. A dziadek dał mi obierki grzyba i jednego całego. To jedzenie dałem żukom, które nie za bardzo były zadowolone z gościny w słoiku, więc od razu się zakopały. Na drugi dzień przyszedłem, a grzyb był przewrócony i obierki wciągnięte do norek. Żuki leśne wszystko wciągają do swoich norek, to co znajdą na swojej drodze. W ziemi zakopują bardzo dużo nawozu i dzięki temu las jest bardzo zdrowy. Pomagają dzięciołom, tak można powiedzieć. Wiosną żuki leśne odlatują z mojego małego lasu do lasu w poszukiwaniu partnerki. Żyją w samotnie, ale czasami może się zdarzyć, że są w gromadach. Jest tak na przykład, gdy nawołują inne żuki, że mają coś do zjedzenia. Gdy przykładam żuka do ucha, słyszę takie jakby syczenie. Grają, kiedy chcą wywołać na partnerce wrażenie lub są zagrożone. Żuk leśny, do, żuk leśny musi uważać na każdym kroku, ponieważ jest ogniwem łańcucha pokarmowego. To znaczy, że, jeże zja, że sofy zjadają jeże, jeże zjadają żuki, a żuki zjadają grzyby. Niestety nie możemy ingerować w łańcuch pokarmowy, żeby ratować żuka, bo spowodowałoby to wyginięcie innego gatunku. Niestety do wrogów żuka należy też zaliczyć człowieka, który nieświadomie je rozdeptuje i przejeżdża. Chciałbym pomóc moim żukom. Zwierzęta gospodarskie i zwierzęta duże leśne mają już swoje znaki. Pomysł pana profesora Marka Kozłowskiego, autora mojej ulubionej książki pod tytułem Owady polskich chrząszcze o utworzeniu nowego znaku ostrzegawczego wydaje mi się bardzo pożyteczny. Nie tylko mógłby on uchronić wiele żuków, ale i innych owadów przed śmiercią. Myślę, że również by ocalały, gdyby inaczej się broniły, zamiast zastygać bez ruchu, to uciekać. Ale to nie gospodarze mają się przystosowywać, tylko goście, czyli ludzie. Przecież wykształcenie u żuka tej cechy będzie trwało milion lat, a człowiekowi wystarczy wytłumaczenie, dlaczego ma uważać. 
Kolejnym grzechem człowieka jest zaśmiecanie lasu. W 2010 roku zebrano aż 115 metrów sześciennych śmieci. To jest liczba, której nie potrafię sobie wyobrazić, ale brzmi groźnie. Zaśmiecanie lasu nie tylko jest nieestetyczne, ale powoduje śmierć milionów zwierząt, których, w których przeważają żuki. W jednej tylko butelce może być ich aż około stu. Dlaczego? Żuki i inne wady skuszone zapachem wchodzą do butelki. Większość z nich brnie w stronę dna butelki, próbując przekopać się przez dno, sforsować. Za to te, które obiorą dobry kierunek i chcą się wydostać przez wylot butelki, ześlizgują się ze ścianek. Stopy chrząszczy zakończone są dwoma pazurkami i nie potrafią tak jak na przykład muchy chodzić po gładkich powierzchniach. I to w tym przypadku jest dla nich zgubne. Ale wy też możecie pomóc żukom. Jeśli znajdziecie taką butelkę lub puszkę, najpierw wysypcie zawartość, później zatkajcie patykiem, zakopcie albo weźcie ze sobą. Pamiętajcie, wy też możecie pomóc żukom. Dziękuję.